നമ്മൾ പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങാം പുതിയൊരു ടോപ്പിക്ക് തുടങ്ങാണ് സമയവും ദൂരവും വേഗതയും ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് സ്പീഡ് അപ്പം ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നതിൽ അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതിൽ നിന്നുള്ള വളരെ ചെറിയ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് ടൈപ്പ് വൺ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ടൈപ്പ് വൺ തുടങ്ങാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമുക്കറിയാം വേഗത വേഗത സമം ദൂരം ബൈ ദൂരം ബൈ സമയം ഇത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതെന്തായിരിക്കും ഇത് ഇതിന് നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ എഴുതാം വേഗതയ്ക്ക് നമ്മൾ സ്പീഡ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൂരത്തിന് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഡി എസ് സമം ഡി ബൈ ടി സമയം ടി അപ്പോൾ എസ് സമം ഡി ബൈ ടി എന്ന ഫോമിലെയാണ് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ഇനി ഈ എസും ഡിയും ടിയും തിരിച്ചും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ കൊണ്ടുപോയാൽ ഓരോന്നും കിട്ടും അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ദൂരം ദൂരം സമം എസ് ഇൻറ്റു ടി അതായത് സ്പീഡ് എസ് ഇൻറ്റു ടി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വേഗത ഇൻറ്റു സമയം അപ്പം ഒന്നാമത്തെ ഫോമില ഇതാണ് എസ് സമം ഡി ബൈ ടി അടുത്തത് ഡി സമം എസ് ഇൻറ്റു ടി രണ്ടാമത്തത് ഇനി ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൂന്നാമത്തത് സമയം സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ദൂരം ബൈ സ്പീഡാണ് വേഗത അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഡി ബൈ എസ് എന്ന് പറയാം ടി സമം ഡി ബൈ എസ് ഈ മൂന്നെണ്ണം ഉപയോഗിച്ചുള്ള കണക്കുകളാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഇതിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇതിൽ പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വേഗത കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ഇതിന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ അതായത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഇത്ര കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു എന്നുള്ളതിന് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ എന്ന് പറയാം അപ്പം ഈ കിലോമീറ്റർ പവർ ഹവറിനെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ ആക്കേണ്ടി വന്നാൽ ആക്കേണ്ടി വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഇനി നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആക്കാൻ തിരിച്ചിട്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അതായത് പതിന പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഇതും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എളുപ്പത്തിൽ മീറ്റർ പെർ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡാണ് അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക പിന്നെ വേറൊരു ബേസിക് നോളേജ് ആണ് ഒരു മൈൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഒരു മൈൽ സമം ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് കിലോമീറ്റർ അതേപോലെ ഒരു കിലോമീറ്റർ സമം പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ആറ് രണ്ട് അഞ്ച് മൈൽ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പതിനെട്ട് അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് അതേപോലെ പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് ഇതുകൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നത് ഈ സ്ക്വയറിലിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത് എസ് സമം ഡി ബൈ ടി ഡി സമ എസ് ഇൻറ്റു ടി ടി സമ ഡി ബൈ എസ് രണ്ടാമത് ബൈ ടി ഡി സമ എസ് ഇൻറ്റു ടി ടി സമം ഡി ബൈ എസ് അതേപോലെ കിലോമീറ്ററിന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ടും തിരിച്ചാക്കാൻ പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ടും ഗുണിക്കണം പിന്നെ ഒരു മൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതേപോലെ ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ആറ് രണ്ട് അഞ്ച് മൈലാണ് ഇത് ആണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് പോകാം ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് എടുക്കാം ആദ്യത്തെ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറുപത് കിലോമീറ്റർ പവർ അവർ എത്ര മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അറുപത് കിലോമീറ്റർ പവർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ ഇതിന് അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഇതിന് അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിനെട്ട് അറുപത് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പത്ത് എന്ന് കിട്ടും അതായത് അൻപത് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഇതിന് നമുക്ക് മിക്സഡ് ആക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഒരു സാധാരണ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്
സമം ഡാഷ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ അൻപത്തിനാല് ഇത് അൻപത്തിനാല് ആയതുകൊണ്ട് ഈസിയാണ് അൻപത്തിനാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് വെട്ടിപ്പോവും അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടി ഇതേപോലെ ഇനി മൂന്നാമത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇത് നേരെ തിരിച്ചാണ് സമം ഡാഷ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ടാണ് ഗുണിക്കുന്നത് തിരിച്ചാണ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്കാണ് മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ തിരിച്ച് ഗുണിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് സമം തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ എന്ന് കിട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി നാലാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു വേർഡ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഒരു കുട്ടി സെക്കൻഡിൽ അഞ്ച് മീറ്റർ സെക്കൻഡിൽ അഞ്ച് മീറ്റർ തോതിൽ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നു സൈക്കിളിൻ്റെ വേഗത എത്ര സൈക്കിളിൻ്റെ വേഗത എത്ര വേഗത എത്ര ഒരു വളരെ സിമ്പിളാണ് സെൻറ്റൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇതിന് നമ്മൾ പക്ഷേ സൈക്കിളിൻ്റെ വേഗത എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ മാറ്റുന്നു അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് സമം പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇതാണ് സൈക്കിളിൻ്റെ വേഗത സൈക്കിളിൻ്റെ വേഗത എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ വേഗത ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് മൈൽ അഞ്ച് മൈൽ സമം ഡാഷ് കിലോമീറ്റർ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് മൈലിനെ കിലോമീറ്റർ ആക്കാൻ നമ്മൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് അഞ്ച് മൈൽ സമം അഞ്ച് മൈൽ സമം അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് കിലോമീറ്റർ ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനാറ് എൺപത് ഒരു പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ആ എട്ട് കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി അതായത് എട്ട് കിലോമീറ്റർ അഞ്ച് മൈൽ എന്നത് എട്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തിരിച്ച് എന്തല്ല ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നൂറ് കിലോമീറ്റർ സമം എത്ര മൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡാഷ് മൈൽ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ നൂറ് ബൈ ഇതിന് രണ്ട് മെത്തേഡ് ചെയ്യാം നൂറ് ബൈ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നൂറ് ബൈ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് സമം നൂറ് ആയിരം ബൈ പതിനാറ് സമം അറുപത്തിരണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മൈൽ എന്ന് കിട്ടി ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അറുപത്തിരണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മൈൽ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇനി കുറച്ച് ഇതിലുള്ള സെൻറ്റൻസ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് അടക്കാം ടൈപ്പ് ടു ഒന്നാമത്തേത് അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാർ നാല് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂറിൽ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കും നാല് മണിക്കൂറിൽ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് വേഗത അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ദൂരം അപ്പോൾ നമ്മൾ കിട്ടേണ്ട ഡി സമം എസ് ഇൻറ്റു ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോമുല ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവിടെ എസ് എന്നുള്ളത് അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ടി എന്നുള്ളത് നാലാണ് നാല് മണിക്കൂറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി എന്നുള്ളത് ആ ആറ് അറുപത് കിലോമീറ്റർ അറുപത് ഇൻറ്റു നാല് സമം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി നേരെ ഫോമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു കാർ ഇതിന് ഇത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അടുത്തതിൽ കാണേണ്ടത് വേറെ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് വേറെ രീതിയിലാണ് ഒരു കാർ മണിക്കൂറിൽ 
മണിക്കൂറിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു എങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കും ഈ ചോദ്യം ഈ ചോദ്യവും ദൂരം കാണുന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നാല് മണിക്കൂറിലാണ് ഇവിടെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിലാണ് അതാണ് ഇതിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം അപ്പം നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഫോമിലൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് ഡി സമം എസ് ഇൻറ്റു ടി പക്ഷേ സ്പീഡ് സ്പീഡ് തന്നിട്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഒരു മണിക്കൂറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്പീഡായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നാണ് പിന്നെ ടൈം ടൈം എന്നുള്ളത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ബൈ അറുപത് അവർ എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് സമം എഴുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ബൈ അറുപത് സമം ഒന്ന് ബൈ നാല് ഒന്ന് മൂന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് വെട്ടി പതിനഞ്ചും അറുപതും വെട്ടി നാല് നാലും എഴുപത്തിരണ്ടും വെട്ടി പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ മെത്തേഡ് പക്ഷേ ഇത് കാണാൻ വേറൊരു മെത്തേഡ് കൂടി യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു കിലോ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ബൈ നാലാണ് അതായത് എഴുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ നാല് ഭാഗം നാലിലൊന്ന് അതായത് പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ ഇത് മനസ്സിലും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഈ രീതിയിലും ചെയ്യാം മനസ്സിൽ ഓർത്താൽ മതി ഒരു കിലോമീറ്ററിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്നത് ഒന്ന് ബൈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും ദൂരം കാണുന്നതായിരുന്നു ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഗത കാണുന്നതാണ് ബാക്കി രണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വേഗത വേഗത സ്പീഡ് സമം ഡി ബൈ ടി ഈ ഫോമിലെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഡി നമുക്ക് അറിയാം എണ്ണൂറ് മീറ്ററാണ് ടി എന്നത് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് അതായത് എണ്ണൂറ് ബൈ ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എൺപത് ബൈ രണ്ട് സമം നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടി ചിലപ്പോൾ ചോദ്യം നമുക്ക് എത്രയായിരിക്കും കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാക്കാനായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് എണ്ണെട്ട് അറുപത്തിനാല് ബാക്കി ആറ് ഒരു എട്ടും എട്ടും ആറും പതിനാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് കിട്ടും ഇത് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ഉത്തരം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് അടക്കാം ഒരാൾ എയിൽ നിന്ന് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അവർ വേഗതയിൽ പെർ അവർ വേഗതയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ബിയിലേക്ക് പോകുന്നു എങ്കിൽ എത്ര സമയം എടുക്കും അതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് എസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എസും ഡിയും തരുമ്പോൾ നമുക്ക് ടി സമം ഡി ബൈ എസ് അല്ലെ ഇവിടെ ഡി ഡി എന്നുള്ളത് നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് കിലോമീറ്റർ ആണ് എസ് എന്നുള്ളത് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നേരെ ഹരിച്ചാൽ മാത്രം മതി നാല് ഹവർ നാല് മണിക്കൂർ എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടി ടി നേരിട്ട് ഹരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നാല് മണിക്കൂർ എന്നുള്ള ഉത്തരം കിട്ടും ദൂരം കാണുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയത് വേർഡ് പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തെഴുതിയത് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് യാത്ര തിരിച്ച ബസ് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് എത്തി ബസ്സിൻ്റെ വേഗത മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയാൽ ബസ് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കണ്ടത് ദൂരമാണ് ഡി സമം എസ് ഇൻറ്റു 
T. This is the formula. Now, S is the speed of 35 km. 35 km per hour in Thunder Tinder. T in the Thunder. Ethre Anna in the Barnetilla, but she Umba the Mani Mudal Anjimani Varela Samaya. Ada either Umba the Mudal Pandran to Vere, Moon Manicurum, Moon plus Anja Samay, Etu Manicur, total Etu Manicuran. The Maladin calculate Yana T. E. Etu Manicur getting Gana, then a distance Gana, Patanja into Et. Summum Nanjinal Pada, Bakinale, Motinal, Idvathet. Idnuti Embada, Kilometer in the Uttarangiti, the Unikimbo.